সো ওয়ান ফাইভ ফাইভ কে বিল্ড এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকার একটা বিল্ড আজকে হবে যেটার কিন্তু অনেকই ডিমান্ড ছিল যে ভাইয়া অমুক বাজেটের মধ্যে একটা কমপ্লিট বিল্ড করে দেয় আজকে আমরা মূলত এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা এই সার্টেন বাজেটটার মধ্যে একটা বিল্ড করব যেটার মধ্যে কি কি কম্পোনেন্ট আমরা ইউজ করছি সেটা আগে হচ্ছে আমরা পর্যালোচনা করব তারপর অফকোর্স অফকোর্স হচ্ছে বেঞ্চ পার্ট থাকবে যেহেতু অনেকজনের ডিমান্ড অ্যান্ড এই বাজেটের মধ্যে অনেকে একটা পিসি খোঁজেছে হ্যাঁ যারা একটু মানে এক্সট্রিম একটু গেমিং করতে চায় বা প্রোডাক্টিভিটি নিয়ে যারা বেশ সিরিয়াস তো অনেক রকমের হচ্ছে ইউজেস কেস সিনারিও আছে সেগুলো হচ্ছে কথাবার্তা বলা হবে তো আপনারা হচ্ছে টেকলেন মেলায় আমি আছি অনুরোধ চলুন আজকে যাওয়া থাকে আমাদের ওয়ান ফাইভ কে এই বিলটাতে একশো পঞ্চান্ন কের এই বিল্ডে প্রথমে হচ্ছে আমাদের যেটা হচ্ছে কি সিপিউ সেটা হিসাবে আমরা যেটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে আমাদের নান আদার দেন এম ডি রাইজেল সেভেন 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 জিরো এই প্রসেসরটা এই প্রসেসরটা হচ্ছে আপনার অফকোর্স এম ফাইভের প্রসেসর এইট কোর্স সিক্সটিন সেটের একটা প্রসেসর ফোর পয়েন্ট ফাইভ গিগার হচ্ছে বেস্ট ক্লক স্পিড অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম তো মনে করেন আপনার ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ গিগার্স পর্যন্ত পুশ করলে যাই হ্যাঁ চল্লিশ এমবি ক্যাশ আনলকড একটা প্রসেসর অ্যান্ড এটার সাথে মাদার বোর্ড হিসাবে যেটাকে পেয়ার আপ করছি সেটা নিয়ে একটু একসাথে বলে দিই সেটা হচ্ছে নান আদার দেন এম এস আই প্রো বি সিক্স ফিফটি এম পি এই মাদার বোর্ডটা নিয়ে এইটার হচ্ছে আপনার হচ্ছে সিক্স ফিফটি এম সিরিজের হচ্ছে চিপসেটার মাদার বোর্ড সো এটার সাথে এটার হ্যান্ড শেকিং খুব ভালো হবে এইবার যেটা নিয়ে কথা বলা দরকার তার আগে একটু দামটা বলে দিই এই প্রসেসরটা আপনার এখন আমাদের কাছে পড়বে হচ্ছে সাতাশ হাজার টাকার মতো অ্যান্ড মাদার বোর্ডটা পড়বে হচ্ছে সতেরো হাজার পাঁচশো টাকার মতো ওয়েল এইখানে এম ফাইভ নেওয়ার কারণ কি এম ডিতে যাওয়ার কারণ কি আমাদের যে লাস্ট নাইনটি কের বিলটা আছে ওইখানে কিন্তু অনেকে একটা রব রব তুলছিলেন যে ভাইয়া আপনি তো হচ্ছে কি থার্টিন জেনারেশন বা ফোরটিন জেনারেশন ইন্টেল দিয়ে বিল্ড করতেছেন কিন্তু ওইটার কিন্তু আপগ্রেডেবিলিটির ওরকম সুযোগ নেই সুযোগ নেয় যেন কি ওই যে ফোরটিন জেনারেশন পর্যন্ত আপনি আপগ্রেড করতে পারেন ওর পরে কিন্তু স্টক এরপরে কিন্তু আর কোনো সুযোগ নেই তারপর কিন্তু ওরা হচ্ছে কি নতুন সকেটে চলে যাবে নতুন হচ্ছে আপনার এল জিতে চলে যাবে বাট এইখানে আমাদের এম ডির যে ব্যাপারটা হয়েছে এম ফাইভ নেওয়ার কারণ হচ্ছে সেভেন সিরিজ তো মাত্র শুরু হইল এরপরে যে জেনারেশনটা আসবে সেটা কিন্তু চাইলে আপনার এই মাদার বোর্ডে এম্পেয়ার করতে পারবে এম ডির কিন্তু এই সুখ্যাতিটা আছে একটা সকেটে অনেক দিন ধরে থাকা সো আপনি একটা বেটার আপগ্রেডেবিলিটি মাইলেজ পাবেন নো ডাউট এই প্রসেসরটার ক্যালিবার নিয়ে কি বলবো সেটা তো আমরা ফার্দার বেঞ্চ মার্কে দেখবই তো এটা হচ্ছে ডামটা আমরা ডিসকাস করে দিলাম আই থিঙ্ক দে মেক আ ভেরি গুড কম্বো অ্যান্ড এম এস আই এর মাদার বোর্ড এটা নিলাম দেখা গেছিলো যে সিক্স ফিফটি মাদার বোর্ডগুলো হয়েছিল গিয়ে দামগুলো না খুব হচ্ছে একটু হাতের নাগালের বাইরে ছিল যার কারণে কিন্তু প্রথম দিকে এম ডি এর প্রসেসরগুলো ফ্লপ যাচ্ছিল বাট এখন মাদার বোর্ডের দামটা আস্তে আস্তে একটু কমতে শুরু করছে এটার দামটা বললাম না সতেরো হাজার পাঁচশো টাকার আশপাশে তো সেই হিসাবে ইটস ওকে এবার একটু চলুন নেক্সট টাইম মুভ অন করি এরপর একটু যদি বিলটা আমরা হচ্ছে মেমোরি কন্ট্রোল নিয়ে কথা বলি র্যাম হিসেবে আমরা যেটা মূলত ইউজ করছি সেটা হচ্ছে নান আদার দেন ট্রাইডেন জেড ফাইভ নিও হচ্ছে গিয়া আট জিবি একটা র্যাম এটা হচ্ছে আপনার জি স্কেলের র্যাম অফকোর্স এইটা নিয়ে আমি কি বলবো এটা হচ্ছে গিয়া যদি আপনারা টাইমিং দেখেন তারপর সিএল রেডিং দেখেন সবই কিন্তু মোটামুটি ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড বলা যায় ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক ফাস্টেস্ট একটা র্যাম সিক্স থাউজেন্ড মেগার্স অফকোর্স ডিডি আর ফাইভ র্যাম তো হইতেই হবে এই সিস্টেমের জন্য এম ফাইভ সিস্টেম তো ডিডি আর সাপোর্ট করে না এটা আট জিবি ট্রেনটা খুব সুন্দর অ্যাগ্রেসিভ একটা লুক দেয় অ্যান্ড এটার প্রাইসটা আপনারা পাবেন হচ্ছে সাত হাজার টাকার আশপাশে যে র্যামটা আমরা ইম্পেয়ার করছি এর সাথে আমরা এস বা স্টোরেজ হিসেবে কি ইম্পেয়ার করছি আমরা যেটা স্টোরেজ হিসেবে ইম্পেয়ার করছি সেটা কিন্তু নান আদার দেন খুবই বিখ্যাত কিংস্টনের হচ্ছে কেসি থ্রি থাউজেন্ড পিসিআই জেন ফোর সিরিজের এই হচ্ছে কি আমাদের এস এস ডিটা যেটা একটা অ্যাক্টেরাবাইটের এস এস ডি এটার কিবি ডাব্লিউ রেডিং সবই চেক করছিলাম মোটামুটি বেশ ভালো অ্যান্ড ইম্প্রিন্টেড স্পিড দেওয়া হচ্ছে সেভেন থাউজেন্ড এমপি পেস বা সেভেন জিবি পেস সিকুয়েন্সিয়াল রিড রাইটের আশপাশে পাওয়ার কথা যেটা আমরা বেঞ্চ মার্কে দেখবো এটার দামটা কিন্তু মোটামুটি বেশি প্রায় নয় হাজার চারশো টাকার মতো আপনার এটার দাম পড়বে তো এটা হচ্ছে মনে রাখবেন এরপর আমরা একটু চলুন গ্রাফিক্স কার্ডটা নিয়ে কথা বলি এই বিল্ডে আমরা যে গ্রাফিক্স কার্ডটা ইমপ্লান্ট করছি যেটা কিন্তু আপনার হয়তো বা হচ্ছে কি অনেকেই দেখতে পারতেছেন বা এস্টিমেট করতে
I think 470 is the King Khan GPU of the new industry. এটা ধার কাছে বা কম্পিটিশন যদি দেখেন তাহলে সাত হাজার আটশো এক্সটি আছে ওটা নিয়ে একটা মারামারি করার প্ল্যান আছে ফোর্টি সেভেন্টির সাথে বাট যাই হোক এটা আমরা যেহেতু ইমপ্ল্যান্ট করছি এটার প্রাইসটা আপনার পড়বে সত্তর হাজার পাঁচশো টাকা নেই এটার ক্যালিবার নিয়ে আর কি বলবো নতুন করে কিছুই বলার নাই বেচমার্কে আমরা কিছু ফার্দার জিনিসপাতি অফকোর্স দেখবো এটা নিয়ে বাট আপাতত পিএনওয়াই হচ্ছে আমাদের ইমপ্ল্যান্ট করার কারণ হচ্ছে যে এই জিনিসটার প্রাইস আসলেই কম মানে যে সব বাজারে ফোর্টি সেভেন্টিগুলো আছে তার মধ্যে এটাই সব থেকে প্রাইসটা কম এরপরে জোটাক আছে ওটার প্রাইসটা আমাদের তিন চার পাঁচ হাজার টাকার মতো বেশি চার থেকে পাঁচ হাজার টাকার মতো বেশি আর কি সো যেহেতু এখানে একটু আমাদের কস্ট হচ্ছে আমাদের মাথায় রাখতে হবে এর জন্য আমরা একটা ইমপ্ল্যান্ট করলাম তো ফোর্টি সেভেন্টি ইজ দ্য পিক ফর আস এইবার চলুন একটু নেক্সট জিনিসগুলো দেখা যায় আমরা যেটা করছি এই বিলটাতে কিন্তু যেহেতু ফার্দার সাস্টেনেবিলিটির একটা প্রশ্ন আছে বা আপগ্রেডের একটা হচ্ছে সিলিং থাকে এর জন্য আপনি যদি একটু বলেন রাইজেন সেভেন সাত হাজার সাতশো এই প্রসেসরটা কিন্তু এমনি নিজেও একটা মাথা গরম প্রসেসর অ্যান্ড যেখানে এমডি কিন্তু স্টেটমেন্ট দিয়েই দিচ্ছে যে নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস ইজ দ্য নিউ নর্মাল আপনাদের চিন্তা করার কোনো কারণ নেই বাট অনেকেরই বা আমার নিজেরও যদি একটা প্রসেসর যদি নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নিজেকে পুশ করে আমার কিন্তু পার্সোনালি সেটা ভালো লাগবে না এ কারণে আমরা একটা এই বিল্ডে এআইও ইমপ্লিমেন্ট করছে হ্যাঁ অ্যান্ড এই এআইওটা যদি আপনাদেরকে দেখাই নান আদার দেন আমি একটা রিভিউ করছিলাম ফার্স্ট প্লেয়ার সিসি দুশো চল্লিশ এম এম রেডিয়েটর এটা আমরা যেটা ইমপ্লিমেন্ট করছি এই রেডিয়েটরটা ইমপ্লিমেন্ট করার কারণ কি ওয়েল এই রেডিয়েটরটা ইমপ্লিমেন্ট করার কারণ প্রথমে তো আমি ফিলোসফিটা বললামই যে আপনি যদি ফার্দার আপগ্রেড করেন বা এই প্রসেসরটা ঠান্ডা রাখতে চান দিস ইজ দ্য গুড পিক অ্যান্ড ফার্স্ট প্লেয়ারই কেন হচ্ছে আমি ইমপ্লিমেন্ট করলাম বাজারে কিন্তু আরও অন্যান্য চয়েসগুলো আছে হ্যাঁ যেমন হচ্ছে আপনার টিমের সাইরেন আছে তারপরে হচ্ছে আপনার অন্যান্য ব্র্যান্ডের ডিপ কুলের এল টি সিরিজ আছে তারপরে হচ্ছে আপনার আর তো আছে হচ্ছে কি নানা রকম যেগুলো ব্র্যান্ড আছে বাট এইটা আমরা পিক করলাম কারণ কি এই জিনিসটা না আমি নিজের সাথে রিভিউ করছি এটার যে হচ্ছে আপনার বেল্টটা আছে ওটার মধ্যে হচ্ছে আপনারা ডিসপ্লেতে দেখতে পারবেন যে কত ডিগ্রি সেলসিয়াস অ্যান্ড ফ্রু ডাইনামিক বিয়ানিং এর ফ্যান সো লো নয়েজ অ্যান্ড এটা নিয়ে আমি কনফিডেন্ট বিকজ আই হ্যাভ রিভিউ ডিট তাই হচ্ছে রিভিউটা আপনার চারে দেখে আসতে পারেন এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার হাজার আটশো টাকার আশপাশে পড়বে সো দিস ইজ দ্য এআইও যেটা কিন্তু আমরা ফার্দার বেঞ্চমার্কও দেখবো থার্মাল ম্যানেজমেন্টের কী অবস্থা এরপর একটু পাওয়ার সাপ্লাই নিয়ে চলুন কথাবার্তা বলা যায় কারণ যেটা নিয়ে কথা বলবো এই পুরো সিস্টেমের কাছে পাওয়ার আপ করতে হবে পাওয়ার আপ করার জন্য আমরা যেটা পিক করছি সেটা হচ্ছে নানা দেন অ্যান্টেকের সিএসকে সিক্স ফিফটি ওয়াট হচ্ছে এইটটি প্লাস ব্রোন যে পাওয়ার সাপ্লাইটা যেটা প্রাইসটা হচ্ছে আপনার ছয় হাজার দুশো টাকা বা ছয় হাজার তিনশো টাকার আশপাশে পড়বে এই পাওয়ার সাপ্লাইতে ইয়েলো রেলের পাওয়ার আউটপুট তারপর পার্পল রেল তারপর সব রেলের পাওয়ার আউটপুট এখানে দেওয়া আছে এফিসিয়েন্সি রেটিংও দেওয়া আছে অ্যান্ড ইটস আ গুড পাওয়ার সাপ্লাই আই হ্যাভ নো ডাউট অ্যান্ড এটার হচ্ছে আপনার এক্সটেন্ডেড ওয়ারেন্টি পাবেন অ্যান্ড অ্যান্টিং ইজ দ্য ওনলি ব্র্যান্ড যারা কিন্তু হচ্ছে আপনার বার্নেও হচ্ছে ওয়ারেন্টি সাপোর্টটা দেয় উইচ ইজ আ ভেরি গুড থিং অনেকের মনে প্রশ্ন থাকতে পারেন ভাই এরকম একটা ইনর্মাস একটা জায়গানটাস বিল করতেছেন এটার মধ্যে কেন সাড়ে ছশো ওয়াটার পাওয়ার সাপ্লাই ভাই দেখেন এটা নিয়ে হচ্ছে অনেক রকমের আমি প্রায় প্রতিটা ভিডিওতে একটা হচ্ছে ইয়ে ফেস করি সবাই বলে যে হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই কম কেন পাওয়ার সাপ্লাই বেশি নেওয়া এটা একটা এক ধরনের মিথ স্পেশালি এই জিপিউটাকে আপনার ফোর্টি সেভেন্টি এটাকে জায়গানটাস একটা জিপিউ মনে হইল হ্যাঁ এটা কিন্তু আপনার দিন যত যাচ্ছে জেনারেশন যত আপগ্রেড হচ্ছে পাওয়ার কনজামশন কিন্তু তত কমতেছে সব মিলে সাড়ে ছয়শো ওয়াট নেওয়া আছে তাই আপনাদের কোনো চিন্তার কারণে এই পাওয়ার সাপ্লাইটা ছ হাজার দুশো টাকার আশপাশে পাবেন এখন চলুন দেখি কোন কেসিংটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করছি কেসিং নিয়ে যদি কথা বলি আমার পাশে আপনারা কেসিংটা দেখতে পারতেছেন অ্যান্ড ইটস ইনরমাস এরকম কেসিং এরকম রেঞ্জের বিল্ডের সাথে কিন্তু যায় আমি যখন কেসিংটা পিক করতে হচ্ছে টেকল্যান্ডে গেলাম তখন হচ্ছে আমার ইচ্ছা ছিল কি হচ্ছে ওই ইলেভেন ডাইনামিকের যে রেপ্লিকাগুলো আছে দ্যাট কুড বি জিগবাটেক আলফা বা হচ্ছে মনটেক স্কাই নিয়েও কথাবার্তা বলছিলাম বাট আমাকে পারলে তারা ধরে বন্ধে বলছে যে এটা নিয়ে যান অ্যান্ডটা কে এক্স নাইনটি নিয়ে যান ইটস আ বেস্ট ইন ক্লাস কেসিং কারণ এটার বিল্ড কোয়ালিটি তারপর ব্লা ব্লা প্রশংসায় সবাই পঞ্চম তো আমি তো তখন ওই অ্যান্ডটা কে এক্স নাইনটির ছবি দেখছি কিন্তু কখনো কাজ করি নেই এটা নিয়ে আমি যখন কাজ করা শুরু করলাম অ্যান্ড আই হ্যাভ আন্ডারস্টুড কেন হচ্ছে ওরা এটা আমাকে দিছে হ্যাঁ এইটার আপনার কেসিংয়ের যদি ক্লিয়ারেন্স দেখেন ইউজ আমার থেকেও এখানে মোটামুটি লম্বা লাগতেছে কেসিং টাইম এটার ওজন ওরে বাবারে বাবা বিল্ড কো
ও ইলেভেন ডাইনামিকের যে রেপ্লিকাগুলো আছে ওগুলোতে আমি যেতে পারি না এটাই নিছি এটার দামটা হচ্ছে আপনার ছ হাজার তিনশো টাকার আশপাশে পড়বে অ্যান্ড দ্যাটস আ ভেরি ভেরি নাইস একটা কেসিং ঠিক আছে স্যার এনে আমি আর বেশি কিছু কথা বলবো না যে পুরো আপনার মাউন্টেনটাও দেখতে পারবেন এর আমি বিল্ড করতেছিলাম সেই সময় হচ্ছে ভিডিওটা করা আপনাদের জন্য তো চলুন ফার্দার একটু মুভ অন করা যায় বিফোর গোয়িং টু বেঞ্চ মার্ক এই বিলটা হচ্ছে আপনার আমি করে দেখালাম এটা হচ্ছে আপনাদের যে প্রাইসগুলো দেখা আছে এটাই হচ্ছে আপনার মোটামুটি ফ্লাকচুয়েট করতে পারে এই টোটাল বিলটা আপনারা এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকায় দেখলেন যে কোনো ব্রাঞ্চে পেয়ে যাবেন সো দ্যাটস দ্য বিল্ড ফর আস টুডে এইবার হচ্ছে আমরা একটু সিনথেটিক বেঞ্চমার্ক মুভ অন করবো তো চলুন দেখা যাক শুরু করা যাক যে কি অবস্থা প্রথমে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে গিগ বেঞ্চ সিক্স ডে পুরো সিস্টেমটাকে বেঞ্চমার্ক করি গিগ বেঞ্চ সিক্স ডে যখন সাত হাজার সাতশোকে আমরা বেঞ্চমার্ক করলাম দেখলাম যে সিঙ্গেল করে প্রায় আঠাশশো ছাপ্পান্ন অ্যান্ড মাল্টি করে প্রায় এগারো হাজার সাতশো সাতাশের মতো স্কোর বুস করছে ইটস ইনসাইন পুরো কিন্তু মাল্টি কোর বা সিঙ্গেল কোর দুইটাতে কোপাই দিছে নো ডাউট এরপর আমরা ওপেন সেটে টিপু ক্যালিবারটা একটু মাপতে গেলাম অ্যান্ড দেখলাম যে আমাদের ফোরটি সেভেন্টি বাবাজি প্রায় এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার উনচল্লিশের মতো স্কোর পুশ করছে উইচ ইজ রিয়ালি রিয়ালি গোড নো ডাউট এরপর আমরা পিসি মার্ক দিয়ে হচ্ছে পুরো সিস্টেমটাকে আবার বেঞ্চমার্ক করতে বসাই দিলাম অনেকক্ষণ ধরে পিসি মার্ক টেনে যখন বেঞ্চমার্ক শেষ হলো দেখলাম যে প্রায় নয় হাজার একশো একষট্টির মতো স্কোর পুশ করছে অলরেডি কিন্তু এই পিসিটা দেখলাম যে ওয়ার্ল্ডে যে নাইনটি পিসি আছে তার থেকে বেটার আমরা যদি দেড় লাখ টাকার মতো আশপাশে যে সিস্টেমটা বিল্ড করছে এটা ওয়ার্ল্ডে নাইনটি পিসি থেকে বেটার হ্যাঁ সো যারা এটা বিল্ড করবেন কুদস টু দেম এরপর আমরা একটু এস এস স্পিডটা মাপলাম যে দেখি কী অবস্থা আমাদের কিংস্টন বাবাজিকে আমাদের কোনো ফাঁকে দিচ্ছে নাকি তো জেন ফোর এস এসডিটা মেপে দেখলাম যে সিকুয়েন্সিয়াল রিডে কিন্তু প্রায় সাত হাজার প্লাস এম বি পিএসি পাইছি অ্যান্ড হচ্ছে রাইটিং কিন্তু ছ হাজার চারশো এম বি পিএসের মতো আশপাশে পাইছি উইচ ইজ রিয়ালি রিয়ালি গুড টিভি ডাব্লিউ রেটিং দিক দিয়ে কিন্তু এই আপনার জিনিসটা আগায় থাকবে এস এসডিটা এরপর আমরা নোয়া বেঞ্চে আবার পুরো সিস্টেমটাকে বেঞ্চমার্ক করতে বসাই দিলাম নোয়া বেঞ্চে পুরো সিস্টেমটাকে যখন বেঞ্চমার্ক করলাম দেখলাম যে প্রায় চার হাজার আটশো সাতান্ন মতো স্কোর পুশ করছে অ্যান্ড জিপিউটাও কিন্তু প্রায় ষোলোশোর মতো স্কোর পুশ করছে প্রায় মোটামুটি সেই হিসাবে কিন্তু খুবই ভালো স্কোর নো ডাউট তারপর আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট প্লেয়ারের যে হচ্ছে সিসি যে আমাদের এআইওটি ইমপ্লিমেন্ট করছে এটার তো ক্যালিবারটা একটু দেখানো দরকার এটা দিয়ে আমরা সিস্টেমের যে প্রসেসরটা আছে সেটাকে একটা স্ট্রেস টেস্টে হেভি একটা টর্চার টেস্টে বসাই দিলাম অ্যান্ড টেম্পারেচারটা মনিটর করলাম টেম্পারেচার মনিটর করার সময় দেখলাম যে এইটা হচ্ছে কোনোভাবে রাইজেন সেভেন সাত সাত হাজার সাতশোটা সাতান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াসের মার্ক পারই করতেছে তো এরপর আমি কি করলাম আমি যখন রিভিউ করছিলাম তখনও দেখছিলাম যে মোটামুটি সত্তর ডিগ্রির আশপাশে কিন্তু সাত হাজার পাঁচশো এফকে রাখতেছিল বাট এটা কোনো রকমের ফিফটি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস পারই হচ্ছিল আমি তো এটা তো অনেক খুশি ওরে বাবা এত এফিসিয়েন্টলি কাজ করতেছে তারপর করলাম কি আরও ভাবলাম লোড দিই যেহেতু আনলক প্রসেসর প্রিসিশন বুস্ট ওভার ক্লকের যে অপশনটা আছে এমনি সেটা আমি এনেবল করে দিলাম এনহান্স করে দেখছি তারপর কাস্টম ভোল্টেজ সেট করে আমি এটাকে ওভার ক্লক করছি বাট কোনো রকমে সাতান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস পার হচ্ছে না আমি আসলে বুঝতে পারছি ব্যাপারটা এমন ঠান্ডা পড়ছে ঢাকা শহর বা পুরো বাংলাদেশে যে প্রসেসর এখনও আসলে নিজে গরম হইতে লজ্জা পাইতেছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কেস বাট আপনারা ধরে রাখেন যে ফার্স্ট প্লেয়ারের এই এআইওটা কিন্তু বেশ ভালো কাজ করবে এআইওটা আমার যেটা মনে হয় যেগুলো প্রসেসর একশো চল্লিশ ওয়াট পর্যন্ত টিডিপি না সেগুলোকে মোটামুটি এফিসিয়েন্টলি হ্যান্ডেল করতে পারলো এর উপরে যদি যায় তাহলে কিন্তু থ্রি সিক্সটি এমএমটা নেওয়ার পরামর্শ থাকবো এরপর একটু চলুন গেমিং বেঞ্চমার্কটা দেখা যাক যে কি অবস্থা গেমিংয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা ওয়াজ রুক লিজন গেমটাকে একদম আলট্রা ফিসেটে বেঞ্চমার্ক করতে বসাই দিই রেট্রেসিংটা অফই রাখছি এটা আর অন করে নেই যদিও রেট্রেসিং দিয়ে খেলার মতো কিন্তু ফোর্টি সেভেন্টি একটা ভেরি ক্যাপাবল জিপিও নো ডাউট একশো পঞ্চাশ কে দিয়ে বা এর প্লাস দিয়ে যদি আপনার বিল্ড করেন কেন হচ্ছে রেট্রেসিং দিয়ে খেলবেন না ওয়াজ রুক লিজন যখন খেলাম দেখলাম আলট্রা ফিসেটে প্রায় অ্যাভারেজে একশো তেরো এফপিএস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট হতে এইটটি সিক্স এফপিএসের মতো মেনটেন করতেছে হুইচ ইস হিউজ নো ডাউট এরপর আমরা এদের সোশ্যাল বাড়ির গেম সাইবার পার্ক এটা খেললাম আলট্রা পিসিটি যখন খেললাম দেখলাম যে অ্যাভারেজে প্রায় একশো বিশ এফপিএস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট হতে সেভেন্টি টু এফপিএসের মতো ফোর্টি সেভেন্টি মেনটেন করতেছে উইচ ইস এগেন ভেরি গুড হালা মোলের গেম অ্যালেন ওয়েক টু এটা কিন্তু সিস্টেমে অনেক প্রেশার দেয় অ্যালেন ওয়েক টু যখন খেললাম দেখলাম যে অ্যাভারেজে প্রায় কনস্ট্যান্ট প্রায় সিক্সটি এফপিএসের মতো পাচ্ছি অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট হতে সেটা ফিফটি ওয়ান এফপিএসের মতো ছিল তো গেমিংয়েও আই থিঙ্ক আমাদের
দেখেন আমরা এমন একটা প্রসেসর ইমপ্লিমেন্ট করছি যেটা কিন্তু একটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্রসেসর যদি আমার ইচ্ছে ছিল সাত হাজার সাতশো এক্সট্রা হচ্ছে কি ইমপ্লিমেন্ট করা বাট তাহলে হতে কি বিলটা অনেক ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় চেপে আসতো এর জন্য আমরা সাত হাজার সাতশো রাখছি উইচ ইজ ফাইন বাট আপনারা যদি মডিফাই করতে চান অন্য জায়গায় কমাইতে চান দ্যাটস ফর ইউ এটা আপনাদের উপরই থাকলো এটা ভালো একটা প্রসেসর ইউজ করছি নো ডাউট অ্যান্ড এম ফাইভ সিস্টেম হওয়ার কারণে এই সিস্টেমটার আপগ্রেডেবিলিটি অনেক দিন হচ্ছে আপনি পাবেন যে কোনো জায়গায় যদি ধরেন নতুন জেনারেশন যে প্রসেসর আসলো আপনি চাইনি এই মেদারবোর্ডটাতে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন অ্যান্ড এম ডির ভালো ব্যাপার কি এম ডি ভালো ব্যাপার হচ্ছে কম মাদারবোর্ডের সাথে মানে মডার্ন চিপসেটের মাদারবোর্ডের সাথে প্রসেসর হ্যান্ড শেকিং ওভার ক্লকিং ক্যাপাবিলিটি কিন্তু কোনো দিক দিয়ে হোল্ড ব্যাক বা বটল নেক হয় না খুবই ভালো এটা খুবই একটা ভালো জিনিস এই ট্রেনটা আশা করি সামনেও থাকবে র্যাম হিসেবে আমরা যেটা নিছি সেটা হচ্ছে একটা খুবই খুবই সুন্দর একটা র্যাম ট্রাইডেন জেড নিউ খুব নাইস একটা র্যাম এম ডি এক্সপো আছে এটার মধ্যে তো আপনার মেগা হার্স পুশিং নিয়ে আপনার কোনো চিন্তা নেই অ্যান্ড ডিডিআর ফাইভ র্যাম তো অফকোর্স হচ্ছে আপনার ডুয়াল চ্যানেল হিসেবে কাজ করে এস এস ডি যেটা দিছি সেটার স্পিডটা দেখলাম হিউম্যান গাস খুব ভালো স্পিড নো ডাউট কিংস্টন একটা ভালো ব্র্যান্ড জিপিউ যেটা নিছি সেটা কিন্তু আপনার ফোরটি সেভেন্টি নো ডাউট কিং খান জিপিউ একদম মনে করেন এই জিপিউর কোনো তুলনা হয় না কয়েকটা ভিডিওতে যদি আমরা দেখি যে সাত হাজার আটশো এসটি কিন্তু রেট্রেসিং ক্যাপাবিলিটিটা কোয়েশ্চেনেবল আছে তারপরে হচ্ছে আপনার যেসব কাজে টেনশন কোর বা কুড়া করে অ্যাক্সেলারেশন খুব দরকার সেখানে কিন্তু এম ডি জিপিউগুলো দেখা যাচ্ছে হোল্ড ব্যাক করতেছে তো অনেক ডিবেট আছে ফোরটি সেভেন্টি ওভারঅল একটা বেস্ট জিপিউ অ্যান্ড খুবই খুবই হাই মাসাল পাওয়ার জিপিউ আপনারা চাইলে জোটাকেও যেতে পারেন বা অন্যান্য যে এমএসআই টেমএসআই আছে যেতে পারেন পিএনওটা নিছি একটু কস্ট কাটিংয়ের জন্যই বাট এটাতে কোনো ছাড় নেই তাহলে দেখা গেল যে আপনি এই বিলটা নিয়েও হ্যাঁ কেসিংয়ের কথা বলে দিই ওরে বাবা এই কেসিং নিয়ে আমার কিছু কথা বলতে গেলেও দুইবার ভাবতে হবে বিকজ এটা খুবই খুবই টাফ গ্রেডের একটা কেসিং সব তিনটে খুব ভালো একটা কেসিং তো নো ডাউট আমরা যখন এই ধরনের বিল্টগুলো করি খুব কিন্তু ব্রেন স্ট্রং করে বিল্ট করি তাই কোনো কম্পোনেন্ট নিয়ে না খারাপ বলার সেরকম কোনো সুযোগ থাকে না কারণ আমাদের কাছে কম্পোনেন্টের ইনভেন্টরি আছে লিস্ট আছে ওইখান থেকে আমরা চিন্তা করি কোনটা দিলে ভালো হবে আপনাদের জন্য ভালো হবে এই পিসি দিয়ে আপনারা ধুমায় গেমিং করতে পারবেন নো ডাউট ধুমায় প্রোডাক্টিভিটির কাজ করতে পারবেন যারা প্রফেশনাল প্রোডাক্টিভিটির কাজ করে ওয়েব টেবল ওপেন টেবলের জন্য এগুলো অনেক হচ্ছে আপনার ওভার পাওয়ার পিস এগুলো নিয়ে কিছু বলার নেই যারা হচ্ছে আপনার অটো ক্যান্ডে কাজ করেন মায়া ছুরিতে কাজ করেন ব্লেন্ডারে কাজ করেন তারপরে হচ্ছে আর কি কী আছে আর যেগুলো হচ্ছে কি আপনার প্রোডাক্টিভিটি সেগমেন্টের সফটওয়্যার আছে সলিড ওয়ার্কস হতে পারে যারা স্টুডেন্ট পারপাস আছে এডুকেশনাল পারপাস আছে এনিথিং ইউ ক্যান ইমেজিন দিস পিসিং ইউ সার্ভ ইউ ভেরি ওয়েল বেসিক্যালি অ্যান্ড স্পেশালি যারা গেইমার তাদের জন্য কিন্তু ফোরটি সেভেন্টি আপনাকে অনেক দিন সার্ভ করে যাবে অ্যান্ড ফোরটি সেভেন্টি সুপার দিয়ে আমার এই বিলটা করার ইচ্ছা ছিল বাট দেখলাম যে দামের ডিফারেন্স প্রায় কাছাকাছি বিশ হাজার টাকার মতো তো অযথা ওইখানে টাকা নষ্ট করে লাভ নেই এই ছিল আমাদের বিল্ট এখন লাস্টে একটু কিছু কথা বলি আমাদের যে গ্রুপটা টেকোলিক বাংলাদেশ এটা কিন্তু আমাদের নিউ অ্যাডিশন এখানে কিন্তু আমরা নানা রকম হচ্ছে টেক নিউজ নিয়ে কথাবার্তা বলি তারপর মিম টিম শেয়ার দিই তারপরে হচ্ছে নানা রকম কথা আপনারা যদি ডিরেক্ট আমার সাথে ইন্টারেক্ট করতে চান কোনো সাজেশন চান কোন সিপিউ ভালো হবে কোন জিপিউ বেটার হবে বা কোনটা কেমন হবে কোন ল্যাপটপের কি অবস্থা অথবা আপনারা যদি ঠিক করতে চান যে আমাদের নেক্সট ভিডিও কোন টপিক নিয়ে হওয়া উচিত সব কিন্তু আমরা টেকোলিকে ডিসকাস করি টেকোলিকে আজকে হচ্ছে আপনারা জয়েন হয়ে যান অ্যান্ড আমাদের যে একটা ভিডিও আসে না আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি টিআই ভার্সেস ফোরটি সিক্সটি টিআই ওটাতে কিন্তু একটা গিভ ওয়ে আমরা অ্যানাউন্সমেন্ট দিছি যেটা কিন্তু টেকোলিক থেকে রান হচ্ছে ভিডিওটা আপনারা দেখতে পারেন আই বাটনের লিঙ্ক দিয়ে দিল ওই গিভওয়েটাতে পার্টিসিপেট করেন আমরা একটা এম এস আর একটা খুব দামি একটা হেডফোন হচ্ছে গিভওয়ে করতেছি অ্যান্ড এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে লাইক দিবেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু দ্য চ্যানেল ইজ আ মাস্ট আপনাদের সাপোর্ট খুবই দরকার তো দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও তাদের গুড বাই অ্যান্ড ডেফিনেটলি উইল ক্যাচ অন দ্য নেক্স